Volleyball in Perspectives for 2009. We sit together every year as the Hall of Fame here in Holyoke, Massachusetts welcomes new enshrinees. And one of the members of the class of 2009 is Nikolai Karpol. And interesting what I have learned already just chatting with this gentleman. And my first question is going to lean a bit into what my feelings are because sports on a whole, all types of different sports out there. But this man here is one of the winningest coaches in the sport of volleyball. And I think that it puts him above the history of what you would have saw out of the wooden era with UCLA. I think there's some fans of the NFL who would think about the great years of the Pittsburgh Steelers and, and the Dallas Cowboys and so on. But what he has done on both the FIVB level and the Olympic level and other world championship levels coaching women's volleyball, just incredible. Congratulations and, and welcome. So let's talk about your success as a coach. I would almost want to know how because it really is unheard of as much as it your mind did you just have great talent maybe it was both почти никогда не слышал сколько поведения как ты это сделал думаю главное в успехах это успехи не лично мои успехи клуба, которым я руковожу, прежде всего, и уже потом национальной команды, которая строилась на базе клуба. А основу этой работы есть главные да, те принципы моральные, нравственные, которые есть в клубе. И прежде всего верность этому клубу. Я 40 лет отработал в одном клубе. For 40 years he worked at his club level and he thinks that the most important is the desire of the people who worked at the club and worked at the international his national team level. How they worked together to create that type of victories. Take me back farther, some of the years, I mean, am I wrong in thinking that you played before becoming a coach? Ты играл? Да, играл. Yes, I played. Я среднем волейболисте, среднего класса. But I was only all right. Then again, and I, and I appreciate your hard work, but there aren't many coaches that excel that weren't better than average as a player. What, what am I not understanding about how you just had such greatness? What, what am I missing? Что я не понимаю, как ты так может много победить? Потому что обычно тренером они играют на на чуть больше, чем ровно средний уровень. Знаете, я был не только тренером. Я считал свою профессию, прежде всего, с педагогической точки зрения, я был педагогом, only... учителем, а уже потом тренером. Поэтому люди всегда, с которыми я работал, отвечали мне взаимностью, своей увлеченностью. Это был обоюдный интерес к достижению успеха. I wasn't only a coach, I was a pediatrician. I would look to teaching younger people as to their individual desires and the things that they would look for in life and learn how to bring those things out of them. И мне доставляло удовольствие вырастить с юных спортсменов, чтобы они стали чемпионами. Вот в этом я получал удовлетворение. Не в самой, безусловно, и в самой победе, но главное было научить и довести очень молодых 14-15-летних девочек до звания чемпионов мира, чемпионов Олимпийских игр и звезд мирового 
I was able to look at the 14 and 15 year old players and look at their desires and bring their desires out of them of how good that they wanted to be and then turn them into world championships, championship players and Olympic caliber players. Okay, now, th th this, this, this is good, this is good. Every, every child that you encountered, some you got to keep, some you had to let go. What did you find in the athletes that didn't make it? Why? Why did you have to let them go versus the ones you, you, you kept? Ти не можеш да държи каждый игрок. Какво е разница между кто победил и кто ушел на висший уровень и кто упал на сторону? Что между их самая большая разница и почему? Видимо, те, кто ушел в сторону, мне удалось, мне не удалось воспитать в их любовь к волейболу, ту, которая позволяет стать чемпионом. I wasn't able to, or they weren't able to find love for the game of volleyball. Enough love to make them a champion. Но я думаю, что главным достижением в работе это все же не только победы, а то, что все мои ученицы за эти 40 лет работы смогли стать матерями. Вот это достижение не меньшее, чем победы, одержанные ими на площадках. The material things that have come into play in volleyball in the past years have overtaken some of the love and desire that they have in volleyball. And this is a big motivating factor. Why do you love the sport? Why, 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 why you? Why do you have passion? Why do you love volleyball? I hope that Волейбол дает абсолютно гармоническое развитие человеку с физической точки зрения, с интеллектуальной точки зрения. И не приносит вреда, поскольку эта спортивная игра одна из немногих неконтактная. I believe that volleyball can bring a person into uh a high level of harmony, physical and intellectual harmony. And you are able to express yourself in a physical manner without, most importantly, there's physical contact. There's no physical contact. You are able to express yourself in an extremely high level of harmony. And you see that intellectually and physically. It takes great sacrifice to be a coach with your success. I, I know you had to put a lot into doing so well as a coach. Do you love volleyball more for what it's done for you or for what you've seen volleyball do for others? Ты очень много отдал свою жизнь в волейбол. Как себя чувствует про этого и что ты любишь волейбол, что любишь, что волейбол делал для своих людей, или ты любишь, что волейбол для себя понимал в своей жизни? Я сказал, что я считаю себя учителем, а уже потом тренером. Переводи. I count myself first as a teacher and not a coach. The first thing I am is a teacher. А главной чертой учителя или главным свойством учителя является любовь к ученикам. Надо прежде всего любить учеников, и тогда в этом будет ответ на мой вопрос. 
the answer to my question to your question is the first thing that I need to do to be a coach is because as a teacher I loved all of my students and I love everything that they have done and accomplished through their lives and when I see their success I feel in myself success okay um, if 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 I gave you just a, a blank opportunity to speak out about your enshrinement and the sport of volleyball, how would you how would you take that opportunity? Yeah, Dan Tiv was more Gabriel Pra Kak Sibia Chusto it uh is that was more is that a situation such as the good don't be like Я очень признателен и благодарен тем людям, которые пригласили меня в этот дом. И спасибо за высокую честь обладать этим званием, быть в составе этого дома. В то же время я считаю, что это только часть моих достижений. Это достижение моих учениц. Это их достижения привели меня в этот дом. He first would like to thank uh, everyone who has nominated him to be into the Hall of Fame. It's a very big honor for him to receive this award, prize or honor. And, but what he's saying with all of the hard work that all of his players and all of the students that he has coached through this time, with all of their hard work that they have put into it, is actually who is putting me into the Hall of Fame. Я бы хотел еще сказать, что находясь в этом доме, я бы просил тех, кто его создал. В каком-то роде вернуть старые правила игры, которые создан основоположник волейбола Морган. Чтобы мы играли не только в тот волейбол, в который играем сейчас, а я сторонник старого волейбола, волейбола Моргана. He would like to propose to the people who are uh, the head of the Hall of Fame and to the people who most contribute to this, this house that Morgan built to not to go so far away as we have in today's volleyball but to look at the actual volleyball that was originated and invented by Dr. Morgan and to go back to some of the things that were invented in the original style of volleyball. Okay, now I need a couple of these. So share, are, are, and, and I, I mean, I know, I know the sport well, so I hope I can, but I need two things we don't know. And again, basketball has its origins right down the street. Sure, we've changed from the peach basket. Give me, give me two things that we no longer do that would be a nice revisit. <laughs> То, что касается волейбола, раньше, чтобы выиграть одно очко в волейболе, надо было обязательно принять мяч в защите. И только потом можно было атаковать и его выиграть. Это, а сегодня очко можно выиграть за счет ошибки на подаче, за счет приема и атаки. Это другой смысл волейбола сегодня. Before, to earn a point playing volleyball, you almost mandatorily had to play defense. And you had to return after you played defense with an attack. 
Now, the type of volleyball that is being played is a point can be earned. Anything that you do, whether it's an error, whether it's a serve, in any element that you play, now you can earn a point. And before, you had to serve and play a type of defense to earn a point. И красота волейбола была именно в технике и в приемах защиты. And the beauty of volleyball was found in the reception and the defense of volleyball. Нет, в приемах это... Прием? Нет, нет, нет. Это не техника приема. The technique а, of а, the нет, нет, подожди. А приемы разные защиты. Приемы защиты. А, ah, окей. Okay. Okay. <laughs> Поэтому это тот волейбол был много красивее. И главное условие было, что мяч держался в воздухе. The most important was to keep the ball in the air and not letting it fall. Потому что волейбол по определению, которые со здесь созданы в Соединенных Штатах, называется летающий мяч. Он должен быть все время в воздухе и летать, а не попадать в пол. Волейбол, который был изобретен by us, is called a flying floating ball, a volley ball, which means it doesn't hit the ground. I guess that was that was two. Um... I'm, I'm running out of time, but I want to ask just the last question that, that I've asked other enshrinees. Here in the United States, where this sport was, was born, they are now deciding that everyone coming up from children should learn how to play. Why do you think it's good that we teach everyone how to play? What do they get from it? Why is it no, um, again, he says this question. How do you feel if everyone is going to learn how to play volleyball? Here in the United States? Yes. Я считаю, что это самый доступный и демократичный вид спорта. Переводи. He thinks it's the most balanced and democratic sport. Им могут заниматься все. Здесь не нужны деньги, не нужно ничего. Морган натянул веревку, дал мяч и играй. Морган put up a string and put up a ball, and you don't need any money, all you need is people, and a string and a ball. И он дает гармонию в своем развитии. And he believes you can find harmony in that. Поэтому, конечно, ему надо учить всех и учиться. Он доступный для всех. It's potential for everybody. He can relate to everyone. И богатых, и бедных. The rich and poor. И здоровых и даже инвалидов. For the healthy and for the handicap. Uh, I don't I don't think we've had anyone who's had the passion and love or, or the chance to have a door open to express the, the passion and the love that you have for the sport. But I'm glad that we got to go down this road. I am. Congratulations okay. to you. Thank you. Thank you.